வணக்கம் நான் தேவா நாம் ஏன் விழிப்பாக இருக்கணும் விழிப்பாக இருக்கும்போது நம்ம லைஃப்பில் என்ன நடக்குது இதை பற்றி தெளிவாக விரிவாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் விழிப்பாக இருக்கிறதுனா என்ன உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு செயல் செஞ்சிட்ருப்போம் ஆனால் நம்மளுடைய மனசும் எண்ணமும் வேறு ஒரு விஷயத்தை பற்றி திங்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நாம் இந்த செயல் செஞ்சிட்ருக்கோங்கிற ஒரு விஷயமே நமக்கு தெரியாது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த செயலை செஞ்சிட்ருக்கோம் இது பொதுவாக வந்து ட்ராவலில் நடக்கும் அதாவது பைக் ஓட்டும்போது இல்லை கார் ஓட்டும்போது விஷயங்கள் எல்லாமே தன்னிச்சையாக நடக்கும் ஆனால் நம்மளுடைய சிந்தனையும் எண்ணங்களும் வேறு பக்கம் இருக்கும் நம்ம யார அந்த அப்படி பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு ஏதாவது சடனாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் நம்ம அந்த தாட்லேருந்து வெளியில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஓ இது வரைக்கும் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்ததே நமக்கு தெரியாது இன்னமும் கூட நிறைய பேர் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா ஆஃபீஸ் போகும்போதோ இல்லை ஒரு இடத்துக்கு போகும்போதோ தான் பைக்கை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்கிற வரைக்கும் அவங்க எப்படி வந்தாங்கன்னே அவங்களுக்கு தெரியறதில்ல இதுக்கு காரணம் என்னென்னா நாம் விழிப்பாக இல்லை அதாவது மனசு ஒட்டு மொத்தமாக எப்போ பார்த்தாலும் அதோட வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு மனசு எப்போ தேவையோ அப்போ பயன்படுத்துகிற தன்மை இல்லாமல் எனி டைமோ ஏதோ ஒன்று மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இதனால் நம்மளால் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்க முடியலை இது மாதிரி நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் பார்த்துருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று சிந்திச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் திடீர்னு யாராவது ஒருத்தர் கூப்பிட்ட உடனே திடுக்குன்னு பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஏதோ ஒன்று செய்யணும்னு சொல்லி போயிட்டு வேறு ஏதோ செஞ்சிட்ருப்போம் நமக்கு பாதித்த விஷயங்கள் நம்ம மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளுடைய சிந்தனையும் அதாவது நம்மளுடைய மனசும் உடலும் சேர்ந்து ஒரு செயலை செய்யுதா அப்படின்னா அதுதான் விழிப்பு நிலை கான்சியஸ்னு சொல்வோம் இல்லையா இந்த விழிப்பு ரொம்ப முக்கியமானது இன்னும் சொல்ல போனோன்னா அடிப்படையாக மனசு அமைதியாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக இந்த விழிப்பு தேவை இந்த விழிப்பு பற்றி நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு புத்தர் அவருடைய சீடர்களுடைய வயது என்ன அப்படின்னு ஒரு மன்னர் கேட்டப்போ அவர் சொன்ன விஷயம் ஒரு சீடர் காமிச்சு இவருக்கு மூணு வயசு ஆகுது அவருக்கு நாலு வயசு ஆகுது இவருக்கு ஆறு வயசு ஆகுதுன்னு சொன்னார் மன்னர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு கேட்டார் என்ன இவங்க எல்லாரும் நாற்பது ஐம்பது வயசு மாதிரி இருக்காங்க நீங்கள் அஞ்சு வயசு நாலு வயசுன்னு சொல்கிறீங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியலைன்னு மன்னர் புத்தர்கிட்ட கேட்டப்போ புத்தர் சொன்னார் நாங்கள் பிறக்கிறத பிறந்தோன்னு சொல்கிறது இல்லை நாங்கள் எப்போ வெளிப்படைஞ்சோமோ அதைத்தான் பிறந்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதைத்தான் நாங்கள் பிறந்ததாகவும் கணக்கு வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னு புத்தர் அந்த மன்னர்கிட்ட சொன்னார் அப்போ விழிப்பாக இருக்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமானது அப்படிங்கிறது நமக்கு இதிலேருந்து தெரியுது இதே போல் அதே போல் இயேசுநாதரும் விழிப்பை பற்றி சொல்லியிருக்கார் இந்த விஷயத்த நான் வந்து சுகிசிவம் ஐயாவுடைய ஸ்பீச்சில் கேட்டேன் ஒருத்தர் மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தப்போ ஏசுநாதர் வந்து நீ என்னோடு வா நீ விழிப்படைஞ்சிட்ட நீ வந்து முழிச்சுக்கிட்ட நீ என்னோட வா உனக்கு இன்னும் சிறந்த மீன்களை எப்படி பிடிக்கிறதுன்னு நான் உனக்கு கற்றுத்தரேன் அப்படின்னு கூப்பிட்டதாகவும் அப்போ அவர் வர யோசித்ததாகவும் அதே நேரத்தில் தன்னோட அப்பா இறந்து போன விஷயத்த ஊர் மக்கள் வந்து சொல்லி நீ இந்த மாதிரி அவரோட போகக்கூடாது அப்பா இறந்து போயிட்டாரு நீ அவருக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்யணும் நீ எங்களோட வான்னு சொல்லி ஊர்க்காரங்க கூப்பிட்ருக்காங்க அப்போ ஏசுநாதர் சொல்லியிருக்காரு இறந்தவரை இறந்தவர்கள்டையே கொடுத்துரு நீ விழிப்படைஞ்சிட்ட நீ என்னோட வா அப்படின்னு கூப்பிட்றாரு அப்போ விழிப்படைகிறது அப்படிங்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் நாம் விழிப்படைய தொடங்கிட்டா இறை சக்தி நம்மளை கவனிக்க ஆரம்பிக்குங்கிறது இதிலிருந்து நம்மளால் தெளிவாக புரிஞ்சிக்க முடியுது இந்த விஷயத்துக்கு நிறைய பேர் நிறைய மாதிரியான எடுத்துக்காட்டுகள் சொன்னாலும் விழிப்புங்கிறது எவ்வளோ ஆழமானதுங்கிறது நம்மளால் நாம் விழிப்படையும் போது மட்டும்தான் உணர முடியும் என்னோட வாழ்க்கையிலையும் அந்த வித்தியாசத்தை நான் உணர்ந்துருக்கேன் நிச்சயமாக எல்லாரும் வெளிப்படையணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் இப்போ விழிப்பாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் அதை நமக்கு தெரிஞ்சால் இன்னும் கொஞ்சம் வெளிப்படையிறதுல நமக்கு ஆர்வமும் முயற்சியும் அதிகரிக்கும் நாம் விழிப்பாக இருக்கும்போது நாம் என்ன செஞ்சிட்ருக்கோங்கிற தெளிவு நமக்கு இருக்கும் இது முதல் விஷயம் அப்படின்னாலும் ரெண்டாவது நமக்குள்ளே இருக்கிற எண்ணங்கள் எப்படி இருக்குது நம்ம எப்படி சிந்திச்சிட்ருக்கோம் பணத்தை பற்றி என்ன சிந்திக்கிறோம் மக்களை பற்றி என்ன சிந்திக்கிறோம் நமக்கு 
செய்யக்கூடிய தொழில் வேலை அப்புறம் அது அதை சார்ந்த விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையும் பற்றி என்ன அபிப்பிராயம் வச்சுருக்கோம் நம்ம ஆள் மனசில் நாம் வந்து ஒரு மூட்டை வச்சுருக்குறோம் அந்த மூட்டையில் நல்ல விஷயங்கள் இருக்குதா இல்லை கெட்ட விஷயங்கள் இருக்குதா அப்படிங்கிறத தெளிவாக ஆராய்ந்து பார்க்குறதுக்கு நாம் விழிப்பாக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இந்த விழிப்பாக இருக்கும்போது தான் நாம் யாருங்கிறது நம்மளால் உணர முடியும் அந்த ஒரு தன்மை வந்ததுக்கப்புறம்தான் உங்களுக்கு தேவையான வாழ்க்கையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற ஒரு சக்தி உங்கள் கைக்கு கிடைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றணுன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம் விழிப்பாக இருக்கிறது விழிப்பு நிலைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் செய்கிற சின்ன சின்ன பயிற்சிகளும் உங்களோட வேல்யூவை இன்னும் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கும் உங்களோட புரிதல் ஆழமாக இருக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலைகள் ரொம்ப இயல்பாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் மற்றவங்க மத்தியில் உங்களுக்கான மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும் எல்லோரும் உங்களை வந்து ஒரு நல்ல தன்மையோடு பார்ப்பாங்க இது எல்லாமே விழிப்படைஞ்சிட்டா தானாக நடக்கும் நாம் வேறு எதுவும் செய்யணும்னு அவசியமே இல்லை விழிப்படைஞ்சிட்டா ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக நடக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு பயிற்சியை முப்பது நாள் ஐம்பது நாள் செய்ய தேவையில்லை நீங்கள் ரெண்டு அல்லது மூணு நாள் சரியான விஷயமாக செஞ்சாலே ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூபுளான விஷயமாக அது மாறிடும் இன்னும் உதாரணமாக சொல்லணுன்னா நீங்கள் வெளிப்படையிறதுக்கு முன்னாடி செய்கிற செயல் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டா நீங்கள் வெளிப்படைஞ்சதுக்கப்புறம் செய்கிற செயல் ஐயாயிரம் சதவீதம் அதிக மதிப்பு வாய்ந்தது அது எந்த செயலாக இருந்தாலும் சரி விழிப்பாக இருங்க உங்கள் வாழ்க்கையை உருவாக்குங்க விழிப்புனா என்ன விழிப்பாக இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் எப்படி விழிப்பாக இருக்கிறது விழிப்பாக இருக்கிறதுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாமே எந்த செயலையும் அவசரமாக செய்யக்கூடாது எந்த செயலை செய்கிறதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு நிமிஷம் நிதானித்து என்ன செய்கிறோம் என்ன செய்ய போகிறோம் இதை எப்படி செய்யணும் இதை பற்றின கொஞ்சம் கவனம் கொடுத்து வேறு ஏதாவது சிந்தனைகள் இருந்தால் அதிலிருந்து வெளியில் வந்து நம்முடைய முழு கவனத்தையும் நாம் செய்கிற செயல்கள் மேலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் ஆனால் போக போக ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயமாக மாறிடும் உங்களுடைய இயல்பாக அது மாறிடும் விழிப்பாக இருக்கிறதோட சுதந்திரத்தை நீங்கள் ஒரு முறை அனுபவிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் லைஃப்பில் இந்த எண்ணங்களுடைய அந்த மொமெண்டம் அதாவது எண்ண கூட்டங்கள் கிட்ட மாட்டி தவிக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்காது நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் அதாவது கவனம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க நம்மளுடைய விழிப்பு நிலையும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு ஒரு சின்ன பயிற்சி இருக்குது இது வந்து நீங்கள் காலையிலையோ இல்லை இரவு நீங்கள் தூங்கும்போதோ பண்ணலாம் சாம்பவி முத்ரா ஈஷா யோகா மையத்துடைய ஒரு சின்ன பயிற்சி இது ஆனால் ரொம்ப 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 பவர்ஃபுல் நீங்கள் உங்களுடைய மனநிலையில் எந்த அளவுக்கு பிடிப்பட்டு இருந்தாலும் இந்த பயிற்சி நிச்சயமாக உங்களை வெளிப்படை செய்யும் ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள்லையே நீங்கள் விழிப்படைகிறத பார்க்கலாம் நீங்கள் என்ன செஞ்சிட்ருக்கீங்கிறத உங்களால் உணர முடியும் அந்த பயிற்சியோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து அதை முயற்சி பண்ணுங்க நம்மளுடைய இலக்கு அடைகிற பயணத்தில் நம்மளுடைய வெற்றி பயணத்தில் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நாம் என்ன செய்கிறோங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம சரியான செயல்களை செய்ய முடியும் அதுக்கு நாம் நிச்சயமாக விழிப்பாக இருக்கணும் ஸோ இன்றைக்கே அந்த விஷயத்தை ஆரம்பிங்க இந்த நொடியே இந்த வீடியோவை பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோட உறவுகளோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி